Наступление Красной Армии на Европу в 1944-1945 годах шло по трем направлениям. Это Южному, Болгария и Румыния, Юго-Западному, Чехословакии и Венгрии и Западному, Польша. Самые жесточайшие бои развернулись за освобождение именно Польши, которую немцы рассматривали как последний бастион перед Германией. В тех важнейших для освобождения Европы боях героически себя проявил и дмитровчанин Герасим Королев. Гитлеровское командование придавало большое значение удержанию крупных промышленных районов Польши, особенно Селесского, Ладзинского, Познанского и Кельтско-Радомского районов. Правители Рейха неоднократно подчеркивали, что с их потерей Германия лишится возможности продолжать войну. Кроме того, через Польшу проходил кратчайший путь к центру фашистской Германии, а Вислу гитлеровцы рассматривали как последний, наиболее выгодный естественный рубеж для организации обороны. Все это заставляло командование вермахта проводить мероприятия по подготовке войск к отражению наступления советской армии в Польше. К январю 45 -го года лейтенант Герасим Королев командовал стрелковым взводом 2-го стрелкового батальона 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Его подразделению приходилось преодолевать мощную оборонительную систему, созданную немцами в Польше. К началу 45 -го года гитлеровцы подготовили 7 оборонительных рубежей, эшелонированных на глубину 300-500 километров. Никогда еще в ходе Второй мировой войны немецко-фашистское командование не создавало столь глубокой, насыщенной инженерными сооружениями обороны. Однако мощное январское наступление войск Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов на центральном направлении сломало все планы вермахта по удержанию Красной Армии на подступах к Западной Европе. В начале февраля полным успехом завершилась Визлоудерская стратегическая наступательная операция, одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной. Она была развернута в полосе до 500 километров и продолжалась 23 дня. Средний темп продвижения советских войск составлял 25 километров в сутки, а танковых и механизированных соединений до 35 километров. Королев Герасим Григорьевич родился 3 марта 1924 года в деревне Мельнихова Дмитровского района в крестьянской семье. После окончания семи классов школы работал учеником слесаря. В августе 1942 года Королев был призван на службу в рабочую крестьянскую Красную Армию. С марта 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году Королев окончил курс младших лейтенантов. Отличился во время освобождения Польши. За освобождение Польши Советский Союз заплатил очень большую цену – более 600 тысячами жизней советских солдат и офицеров. Жертвы могли бы быть и меньшими, если бы СССР объединил свои усилия с польским национально-освободительным движением. Незадолго до входа в Польшу советских войск в 1944 году в Польше вспыхнуло национальное восстание против немцев. Целью восстания было освобождение от немцев и создание независимого польского государства еще до прихода советских войск. Однако сталинское руководство не пожелало, чтобы Польша была освобождена самими поляками, а также побоялось того, что в результате восстания будет создано сильное буржуазное польское государство, ничем не обязанное СССР. Поэтому после начала восстания советская армия остановилась и дала возможность немцам зверски подавить восстание дотла, разрушив Варшаву и другие города. Только после этого СССР возобновил наступление на немецкую армию. С 14 января 1945 года взвод Королева выбил противника из занимаемой им траншеи. Когда в бою выбыл из строя командир роты, Королев заменил его собой. Под его командованием рота переправилась через Пилицу и захватила плацдарм на ее западном берегу. 15 января рота Королева прорвала немецкую оборону в районе населенного пункта Лиханица в 5 километрах к юго-западу от города Варка и за два последующих дня захватила важную высоту и несколько соседних траншей, уничтожив более 100 солдат и офицеров противника. 8 февраля 1945 года Королев погиб в бою. Похоронен в населенном пункте Гросс Нойендорф округа Франкфурт на Одере. За мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при форсировании реки Пилица, лейтенант Герасим Королев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.